夏季脾胃最易受伤，脾胃运化功能下降，稍易不慎就会出问题，继而影响水谷精微吸收和水湿的运化功能。很多朋友都觉得特别疲劳，没有食欲，面色无华，舌头上齿痕很重，舌质颜色淡白等症状。人认为自己是懒癌上身了，其实你不是懒，是脾胃虚了。气血不足了，快节奏生活，工作生活压力山大，加班、熬夜、作息不规律、过度节食，会导致脾虚。脾胃虚有什么后果？脾胃气虚，受纳与健运乏力，则饮食减少，湿浊内生，脾胃运化不利，则大便溏薄。脾主肌肉，脾胃气虚，四肢肌肉无所禀受，则四肢乏力。脾虚无法生化气血，气血不能溶于面，故女人面色微黄，形容憔悴。脾土为肺经之母，脾胃易虚，肺气先绝，故见气短，女生低微，舌淡苔白有齿痕，脉虚弱也均为气虚之象。这种情况下，再怎么多多休息也无济于事，关键还得健脾益胃，补气养血。千古名方，四君子汤。人体有病的时候，到底该先扶正，还是该先驱邪呢？古代医家对此有过争执，其中主张先扶正的一派认为，扶住正气后，人体正气充足，自然邪气就没有地方停留了。好比满屋子都是君子，小人自然会无地自容，悄悄溜走。四君子汤就建立在这一理论基础之上，它最重要的功用是补气健脾。为什么叫君子呢？因为药方主要用了四味药物：人参、白术、茯苓、甘草，它们是中药里有名的四君子，均有平、温的特性，不燥热，补性平和。正如那些品性中正、不偏不倚的君子。四君子汤被誉为补气的祖方，后世很多补气的方子都在它的基础上加味而成。四君子汤祖方思路：人参君药，甘温益气，健脾养胃；白术陈药，健脾燥湿，加强益气助运之力；茯苓佐药，肝淡，健脾渗湿，与白术相配。健脾祛湿之功更加显著。甘草使药，益气汗中，调和诸药，四药配伍，共奏益气健脾之功。成。九透四血盛喝四君子汤，血性就是药性。我们身体里的四个穴位，相当于我们身体里的四君子汤。艾灸蕴含着先通后补的道理，它能够帮助调理脾胃功能。帮助我们更好的吸收水谷精微。夏季虚劳的朋友进补前必先久补，可以久这四个穴位来调理脾胃，强壮身体。人体自备的四君子汤气海，足三里，阴陵泉，四关，只要久透这四个穴位，就能达到四君子汤的效果。一气海君药，好比人参。气海是任脉穴位，为诸气之海，有大补元气的作用。用补法可大补元气，温运脾阳，滋荣百脉，解除疲劳，类似人参、黄芪等药的功效。用泻法可行气、理气，类似于相附、荔枝核、沉香、郁金等药的功效。二、足三里陈药好比白术，足三里属胃经。具有补中益气的作用，用补法能健脾养胃，补中益气，类似党参、白术、山药、红枣等药的功效。用泻法有消食导滞、汗胃通肠的作用，类似山楂、大黄等药的功效。三、阴陵泉佐药好比茯苓。四、四关使药好比甘草。四关是河谷和太冲的总称，是对血、河谷属多气多血之阳明经，偏于补气、泻气、活血。
太冲属少气多血之厥阴精，偏于补血、调血。二血相配，一气一血，一阳一阴，一升一降，一脏一腑，相互为用，不仅行气活血，还能调和诸血。四个穴位配合使用，就是身体里自备的四君子汤。小编碎碎念：健康是一种责任，身体体发时。多数人都不以为意，觉得躺下休息一会儿就行了。尤其有些朋友人在职场，身不由己，成天为了工作疲于奔命。如果一直这样，身体迟早会出大问题，无异于戕害生命。所以，建议大家出现身体虚劳的症状时，万万引起重视，多多艾灸或艾柔气海、足三里、阴陵泉。四关效果胜喝四君子汤。养生方法千万种，找到适合自己的，坚持下去，一定会拥有一个健康的身体。